பிவிஆர் என்ற ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச ஒரு நிறுவனம் பிவிஆர் சினிமாஸ் பிவிஆர் சினிமாஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு படங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஆர்யாவோட படங்களே ஒரு மூணு படங்கள் வந்து ஒரே மாலில் ஒரே இடத்துல எடுக்கப்பட்டது பைரசி அது வந்து பெங்களூர் ஓரியன் மால் அதான் நம்ம பெங்களூர் ஓரியன் மாலில் பிஎஸ்ஓபி என்ற படம் போன வருஷம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி எடுப்பழக தமிழ் வேர்ஷன் அண்ட் தெலுங்கு வேர்ஷன் ஒரே இடத்துல எடுக்கப்பட்டுச்சு அதுவும் அந்த 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 தியேட்டரில் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு படங்கள் வந்து பைரேட்டட் வேர்ஷன் எடுக்கப்பட்டது இது எப்படி எடுக்கப்பட்டது எடுக்கப்பட்டதுன்றது ரூமர் இல்லை இது வந்து கியூப்பில் வந்து ஒரு இதான் எல்லாருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது தான் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்தோன்னா ஒரு அனாலிசிஸ் அதாவது அந்த திருட்டு டிவிடி அந்த டிவிடி அவங்க கையில் கொடுத்துட்டோன்னா ஒரு டூ டேஸ் டூ ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளே அது எந்த ஸ்க்ரீனில் எந்த நேரத்தில் எக்ஸாக்ட் டைமிங்கோட சேர்த்து அவங்க அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வி இது வந்து இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்ச ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இல்லை இது காலகாலமாக இருக்கு ஒரு டூ இயர்ஸாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒவ்வொரு படத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த தொகையை கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க வந்து டூ ஒர்க்கிங் டேஸ் கழிச்சு தே வில் கிவ் த அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் இந்த தியேட்டர் தான் எடுக்கப்பட்டது பேஸ்ட் ஆன் தட் தான் நாங்கள் வந்து திரையரங்குகள் தான் இந்த மதர் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம கேபிள் டிவியில் வர்றது திருட்டு விசிடி ரோடு ரோடாக விற்கிறது அப்புறம் பஸ்ஸில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட்டு அதாவது ஆன்லைன் உட்பட எல்லாமே செகண்ட்ரி பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கேருந்து எடுக்கப்படுது அப்படின்னு நாங்கள் யோசிக்கும் போது இது ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு சாதகமாக அமைஞ்சிது நான் ஒரு தயாரிப்பாளராக நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த விஷயம் வந்து கையில் சிக்கும்போது ஓகே இது ஒரு பிரேக் த்ரூ மாதிரி இருக்கு இது ஏன் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுக்கலாம் இது வந்து ஒரு வேலை சில நேரத்தில் அந்த தியேட்டர் அத்தாரிட்டிஸ் தெரியாமலே நடக்கும் ஆப்ரேட்டர் வந்து காசு வாங்கிட்டோ இல்லை அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடக்கும் ஒய் நாட் வி அட்ரெஸ் இட் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து ஒய் நாட் வி ஜஸ்ட் டெல் தம் தட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஸோ இட் கேம் டு அ கன்க்ளூஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் திரைப்படம் வந்து பிரதர் நானவெல்லோட படம் ராஜாவோட படம் சூர்யா நடித்தது வந்து எந்த தியேட்டரு ஓரியன் மால் அதே ஓரியன் மாலில் அதே பிவிஆரில் எடுக்கப்பட்டது தெரி திரைப்படமும் பெங்களூரில் ஒரு ஒரு அதே ஓரியன் மால் ஸோ அது வந்து ஒரு ஹை அதாவது ரேடாரில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த மால் மட்டும்தான் வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஸோ பிவிஆர் ஏன் வந்து அவங்கள தண்டிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு க ஒரு கல்ப்ரேட் மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கல்ப்ரேட் ஏன் வந்து இப்போ ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் கிட்ட நாங்கள் நடிகர்கள்லாம் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசர் ஸ்டுடே ஸோ நாங்கள் வந்து கேட்டோம் ஏன் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வி டுக் அப் வித் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் தோழா படம் வந்து ஏடிஎஸ்சின்ற ஒரு ஒரு திரையரங்கம் பொள்ளாச்சியில் அங்கேயும் எடுக்கப்பட்டது அதுவும் ஆதாரபூர்வமாக நம்ம கையில் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஏன் வந்து வை கேன் வை நாட் வி டேக் அ ஸ்டெப் ஒரு கலெக்டிவ் ஸ்டெப் ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் கம் ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து லெட்டர்ஸ் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் இது வந்து இல்லை ஒரு எங்கேயாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் ஒரு சீரியஸ்னஸ் வரும் ஒரு சீரியஸ்னஸ் வந்தால் தான் எதிரில் இருக்கிற அவனும் வந்து பயப்படுவான் திருட்டு வீசிடி எடுக்கிறது ஏன்னா ஒரு பிவிஆர் மால்குள்ளே வந்து வி கெனாட் ஜஸ்ட் சும்மா என்டர் ஆகி ஒரு கேமரா வச்சுக்கிட்டு வி கெனாட் ஷூட் இட் அதுவும் உள்ளார தெரியாதவங்களுக்கு உள்ளார ஷூட் பண்ணோன்னா ஈஸியாக அந்த அந்த நடமாற்றம் அந்த அந்த சவுண்டு எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆப்ரேட்டர் கேபிள்லேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது ஸோ இது ஒரு மீட்டிங் நடந்தது மீட்டிங் நடந்து பிவிஆர் வந்து வி லெட் எஸ் கிவ் அ நான் கோஆப்ரேஷன் வி வில் நாட் அண்டில் அண்ட் அன்லஸ் அவங்க விளக்கம் கொடுக்குற வரைக்கும் வி வில் நாட் ஸ்க்ரீன் எனி ஆஃப் அவர் தமிழ் மூவிஸ் இன் சென்னை ஆஸ் வெல் அஸ் பெங்களூர் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கப்பட்டது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் தலைவர் தானு சாரும் செயலாளர் டிஷிவ் அவர்கள் அறிவித்தாங்க எல்லாரும் முடிவு பண்ணோம் ஆமாம் அந்த மாதிரி விஷயம் எடுத்தால் தான் வி கேன் புட் அ நென் சம்வேர் அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம் இன்னி வரைக்கும் வந்து எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலைங்க என்ன கொடுமைனா மறுபடி என் படம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் மருது திரைப்படம் இருபதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வந்து அதே பிவிஆர் எனக்கு பயமாக இருக்குது இப்போது என் எனக்கு என்ன பயமாக இருக்குன்னா ஒரு அதாவது ஒரு கல்ப்ரிட்டும் தெரிஞ்சு எந்த நடவடிக்கை எடுக்காம நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலாக எந்த ஒரு முடிவு எடுக்காம நம்ம பாட்டு வேடிக்கை
and the camera should focus on uh, our president thiru uh, danu avargal nanu vote potirken danu sir ku avaru jeicha producer ka fraternity ke nalladhu nadakkum abindu naangalum vote potom naangalum vandu kaathirukkom nalladhu nadakkum nu nalladhu nadakkanum nra adipadaiyilo naangalum vandu ellame pannirukkom but till now we have not got a reply so adukaga dhaan 4 o'clock ku enak information vanduchu 5 o'clock press meet organize pannirukkom nu ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் குரூப் ஒரு பத்து குரூப் இருக்கு எல்லாத்துலேயும் நியூஸ் போட்ட உடனே எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன கேள்வி ஏன் லாஸ்ட் மினிட்ல சொல்றாங்க ஏன் இதுன்னா என்ன ரீசன்னா இப்ப நான் தெரியப்படும் அதே ஓரியன் மால்ல பயிற்சி நடந்திருக்கு பட் எந்த ஒரு எந்த மால்ல பயிற்சி நடந்ததுங்கிறது கூட அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளருக்கு தெரியாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் படத்தை வந்து அங்க பயிற்சி போட்டிருக்காங்கன்னு நான் கம்ப்ளைண்ட் நான் எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தெரிப்படம் கூட எங்க போட்டாங்கல்ல அது கொஞ்சம் எங்கன்னு பாருங்க அப்படிங்கிறாரு பார்த்தா அதே மால் அவர் ஆக்ஷன் எடுத்திருந்தாருன்னா அன்னைக்கு வந்து டுவெண்டி போரோட பயிரசிக்கு ஒரு வேலை ஒரு விடிவு காலம் இருந்தாலும் இருந்திருக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாம பேசுற ப்ரையாரிட்டியோட அன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் நடந்திருந்ததுன்னா பயிரசிக்காரங்களுக்கு ஒரு பயம் கூட வந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி எனக்கு என்ன பதட்டம்னா அன்னைக்கு கோட்டு ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நண்பரோட படம் எல்ரட் குமார் சாரோட படம் எனக்கு என்ன ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சுன்னா சார் அட்லீஸ்ட் நாம் ஆக்ஷன் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு பயிற்சி வந்தாச்சு தெரு தெரு டிவிடி போட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க கேபிளில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க நெட்டில் இருக்கு சார் அட்லீஸ்ட் அவருக்கு பயன்படும்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி காலையில் அவ்வளோ அவசரமாக போயிட்டு எல்லாம் மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு பண்ணுறோம் காலையில் நூன் ஷோ படம் ரிலீஸு மேட்னி ஷோக்கு நெட்டில் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு அதே பதட்டம் தான் இப்போ விஷால் சாருக்கு இருக்கு பொறுமையாக எடுக்கலாம் முடிவுகளில் இன்னொரு வாரம் மீட்டிங் போட்டு எடுக்கலாம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எடுக்கலாம் புதுசாக வர்ற கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் பேசி எடுக்கலாம் எப்படி வேணா எடுக்கலாங்க பட் மருதுங்கிற படம் கண்டிப்பாக அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ்னா வெள்ளிக்கிழமை ஈவினிங் நெட்டில் ஏறிடுச்சுன்னா அதோட டேமேஜ் அது அதில் முதலீடு பண்ணியிருக்கிற தயாரிப்பாளர் ஆகட்டும் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் ஆகட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுடைய கதி என்ன இதுக்கான பதட்டம் என்ன ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் ஒரு வாரம் ஆச்சு ஒரு வாரம் ஆச்சு மீட்டிங் நடத்திங்க நம்ம தேர்ஸ்டேக்குள்ளே பதில் சொல்லுங்கன்னு பிவிஆரை சொல்லியிருக்கோமே ஒழிய நம்ம சைடு ஆக்ஷன் என்ன எடுத்திருக்கோம் இந்த பதட்டம் இல்லை இதுக்கு நடுவில் மனிதன் திரைப்படம் வந்து பஸ்ஸில் ஓடிச்சுங்கிறது அவருக்கு என்ன இருக்குது விஷாலுக்கு என்ன இருக்குது மனிதன் படத்துக்கும் விஷாலுக்கும் என்ன இருக்குது ஏன் அவர் ஒரு பதட்டப்பட்டு உடனே போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த பஸ்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த டிரைவரை ரிமாண்ட் பண்ணி எதுக்கு பண்ணணும் என்ன அவசியம் இருக்கு அவரோட அவரோட கெயின் என்ன இருக்கு இதுல எதுவும் கிடையாது இது இண்டஸ்ட்ரி டோட்டலா எனக்கு மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்கா படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அவருக்கு ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த பதட்டம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருந்து இப்ப ஒண்ணும் இல்ல பத்திரிகை நடத்துறோம் தந்தி தினகரன் தினமலர் இல்ல எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களும் இங்க இருக்கீங்க நாளைக்கு காலையில தந்தின்னு நாம ஒரிஜினல் ஒன்னு விடுறோம் கடையில இன்னொரு தின தந்தி ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஒத்துக்க முடியுங்களா இன்னொருத்தன் அதே பேர்ல ஒரு இதை காப்பி பண்ணி அவன் காப்பி போட்டு வித்துட்டு இருக்கான் நம்மளால ஒத்துக்க முடியுமா அதை இதே பதட்டம் தான் எல்லா டோட்டல் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரே பதட்டம் தான் ஓடிட்டு இருக்கு எங்களுடைய ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா இப்போ பயிற்சிக்காரங்க அதை வந்து லீகலைஸ் ஆக்கிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக இப்போ பப்ளிக்கு வந்து எது ஒரிஜினலு எது டூப்ளிகேட்டுங்கிற டவுட் வர்ற அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையும் விற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் பதினஞ்சு நாளில் ஒரிஜினல் டிவிடி ரிலீஸ் பண்ணலான்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அதுக்கான மீட்டிங் என்ன சரி எக்ஸிபிட்டர் அசோசியேஷனோட பேசணுமா இல்லை அதுக்கு ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோமா எந்த ஒரு முன்னேற்றம் கிடையாது இதுல எங்க பிரச்சனை வருதுன்னா டோட்டலாவே படம் எடுக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு பாதிக்கப்படுறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு எங்களுடைய விஷயத்த கொண்டு போய் சபையில வச்சு சார் இந்த மாதிரி பயிற்சி போடுறாங்கன்னா அது பயிற்சினா காலையில தானே நம்ம பார்த்தோம் டிவிடிலங்கிற எண்ணங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கு ஈவன் எங்க மெம்பர்ஸ்க்கே இருக்கு இதுக்கே அவசரமா கூட்டம் போடுறாரு எதுக்கு விஷால் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்குள்ள வராருன்னா அவர் ப்ரொடியூசர் அதனால ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்குள்ள வராரு அந்த கேள்வியே தப்பு இல்லை ஒரு பயிற்சி மேட்ருக்கு கொடுத்த மெசேஜில் கூட தெளிவாக கொடுத்துருக்கு பயிற்சி ரிகார்டிங் த பயிற்சி இஷ்யூ விஷால் ஹஸ் ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார் அ அர்ஜென்ட் ப்ரெஸ் மீட் அட் ஆர்கேவி இவர் எதுக்கு ப்ரொடியூசர் பண்ண வேண்டிய வேலை இவர் ஏன் பண்ணுறாரு ஏன் ஒரு கேள்வி கேட்டால் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ரசிகர் கூட ஒரு விஜய் சார் 
கம்ப்ளீட்டாக இதோட இது இது ஒரு படம்னா இப்போ ஒரு ம மருதுன்னு ஒரு படம் வருது இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோரோ இல்லை தெரியோ இதில் எத்தனை பேர் இன்வால்டு எத்தனை பேரோட லைஃப் இன்வால்டு எவ்வளோ பேரோட ஸ்டேக் உள்ளே இருக்கு எத்தனை பேர் முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ உழைப்பாளர்களுக்கு வந்து அது அந்த படத்தில் வந்து வேலை கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் நாளைக்கு இந்த தொழிலே இல்லை சரி யார் எல்லாருமே நிறுத்திடுறோங்க பைரசினால எங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியல இந்த தொழிலே இல்லைன்னா அந்த அதை வந்து நம்மளால் தாங்கிக்க முடியுமா இப்போ அந்த சூழ்நிலையில் தான் திரைப்பட இந்த ஒன்றரை வருஷமா இருக்கிற மாதிரி பைரசி எந்த டைம்லையுமே இருந்தது கிடையாது இந்த ஒன்றரை வருஷம் என்ன ரீசன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டையோ போலீஸையோ குறை சொல்லலை என் 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 வீட்டுக்குள்ள ஒரு விஷயம் காணாம போகுது ஒரு திருட்டு நடக்குது அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கே நான் ரெடி இல்லை ஆமாம் வெள்ளிக்கிழமை படம் காலையில் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஈவினிங் பயிற்சி வரத்தானே செய்யணும்னு நாமளே ட்யூன் ஆகிட்டோம்னா இப்போ அந்த சூழ்நிலைக்கு தான் தள்ளப்பட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு அவர் தானுசார் சொல்லியிருக்கிறது நாளைக்கு ஏதோ நல்ல முடிவு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு நாளைக்கு மத்தியானம் எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் தானுசார்கிட்ட இருந்து கண்டிப்பாக ஏன்னா அவரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு தெரிங்கிற திரைப்படம் வந்து அவருக்கான பாதிப்பும் ஜாஸ்தி ஸோ அவர் ஒரு நல்ல முடிவாக எடுத்து நாளைக்கு வந்து டோட்டல் சினிமா குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதை அறிவிப்பார்னு எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படி ஒருவேளை அறிவிப்பு வரலன்னா கண்டிப்பாக மறுபடியும் அவரை அணுகுவோம் மறுபடியும் அவர்கிட்ட எங்களுடைய குறைகளை சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல முடிவை வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்ருக்குறோம் தலைவருங்கிற முறையில் ப்ளஸ் பாதிக்கப்பட்ட எல்ரட் குமார் சார் இங்கே வந்திருக்காரு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் படத்தோட தயாரிப்பாளர் வந்து ராஜசேகர் அவரும் வந்திருக்காரு ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான பாதிப்பும் இதில் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் பாதிப்பு இருந்திருக்குது எனக்கான பாதிப்பு இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பாதிப்பு இருக்குது கோட்டு வந்துருச்சு பென்சில் வந்துருச்சு ஒரு படம் விடாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரே மாலில் தொடர்ந்து பத்து மாதத்தில் ரிப்போர்ட் கொடுத்த தயாரிப்பாளர்களையே ஏழு படம் வந்து அந்த ஓரியன் மாலில் மட்டுமே எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ எவ்வளோ ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக வந்து பயிற்சி நடந்துட்டு இருக்குதுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் புரியுது இப்போ இந்த இந்த முயற்சியில் தொடர்ந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு கடந்த நாலு வருஷமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு நான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டயர்டான பட் டயர்டே ஆகாமல் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற விஷால் சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த நேரத்தில் வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் இது அட்லீஸ்ட்டு இந்த ஒரு சின்ன விதை வந்து பெருசாகி பத்திரிகையாளர்களுடைய சக நண்பர்களுடைய ஆதரவோட இது இதுக்கு ஒரு முடிவு இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் நாளைக்கு அமைய போகிற அரசும் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல உறுதுணையாக இருந்து அவங்களையும் அப்ரோச் பண்ணுவோம் அப்ரோச் பண்ணி எங்களுடைய குறைபாடுகளை சொல்லி ஒரு நல்ல முடிவை காணணுங்கிறது வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட் அதில் இருக்கணுங்கிறது அடவுட வேண்டிக்கிறேன் இப்போ இவங்க எல்லாருமே பயிற்சி வந்து ஒரியன் மாலில் எடுக்கப்பட்டதாக தான் இது இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு தகவல் பட் கோட்டுவை வந்து நாங்கள் இதை அனலைஸ் பண்ணி இது எங்கே எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லி இப்போ நேற்று தான் எங்களுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிது ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு தகவல் அது என்னென்னா ஒரு ஒரு படமும் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு வேர்ஷன் ரெடி ஆகும் யூஸ்வலாக ஸோ கோட்டு வந்து எங்களுக்கு வந்து சென்சாருக்கு நாங்கள் ஒரு வேர்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு சென்சார் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் சில இதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது சில உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் ட்ரிம் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் நாங்கள் வந்து அதை ட்ரிம் பண்ணோம் சென்சார் வாங்கின பின்னாடி சில வசனங்கள் நீக்க வேண்டியிருந்தது சில விஷயங்கள்லாம் எடுக்க வேண்டியிருந்தது அதை ட்ரிம் பண்ணி ஃபைனலாக திருப்பி சென்சாருக்கு அனுப்பிச்சு தான் நாங்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணோம் இது பன்னெண்டு நிமிஷம் நாங்கள் ட்ரிம் பண்ணோம் இந்த ரெண்டு வேர்ஷனுக்கு நடுவில் நாங்கள் ஒரு வேர்ஷன் ரெடி பண்ணோம் அந்த வேர்ஷன் வந்து நாங்கள் முதல்ல ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை க்யூபுக்கு அனுப்பிச்சு அதை செக் பண்ணிவிட்டு இந்த வேர்ஷன் ஓகேயா அப்படின்னு சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள்கிட்ட கேட்குறதுக்காக நாங்கள் ஒரு வேர்ஷன் ரெடி பண்ணோம் அது எங்கேயுமே கிடையாது ஈவன் எங்கள்ட்டையுமே அந்த வேர்ஷன் ஃபுல்லாக கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் தனியாக இருக்கும் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாமே அங்கே தான் மிக்ஸ் ஆகி அசம்பிள் ஆகிருக்கு இங்கே வந்திருக்கிற டிவிடி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்தா இப்போ வந்து நெட்டில் இருக்கிற பைரட்டட் வேர்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை பாண்டிச்சேரியில் கேபிளில் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பிடிச்சி போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் இது எல்லாமே சுற்றி பார்த்தா க்யூப்பில் இருந்து போயிருக்கு எங்களுக்கு மட்டும் ரொம்ப பெக்யூலராக போயிருக்கு மேபி இவங்க எல்லாருமே ஓரியன் மாலை குறி வச்சு இந்த மாதிரி இஷ்யூ நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பைரட் பைரசி பண்ணுற அந்த கும்பல்
ஃபுல்லாக லீகலாகவும் சரி தார்மீக அடிப்படையிலையும் சரி மின் கிரிமினல் ஆக்ஷன்ஸும் சரி எடுத்து ஒரு முடிவுக்கு வரணுன்ட்டு நான் உங்கள் சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் இந்த பைரசியில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தமிழ்நாடுல மட்டும்தான் இந்த இது இருக்கு மலையாளமில் கிடையாது தெலுங்குவில் கிடையாது ஹிந்தியில் கிடையாது மலையாளம் மூவி நீங்கள் ஏதாவது பார்க்கணுன்னா கூட ஒரிஜினல் டிவிடி அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த பைரசி நடக்குது அதுவும் இவ்வளோ பெரிய லெவலில் நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்பயாவது நம்ம திரும்பி பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதில் வந்து பிரிவினை பார்க்காம யார் பெனிஃபிஷியரி ப்ரொடியூசர் மட்டும் பெனிஃபிட் ஆக போகிறது இல்லை பைரசி நிறுத்துறதுனால ஹோல் இண்டஸ்ட்ரியே பெனிஃபிட் ஆக போகுது பிரிவினை பார்க்காம எல்லா கிராஃப்ட்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்து இதை வந்து ஃபைட் பண்ணணும் விஷால் சார் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து அதை ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவருக்கு நன்றி அனைவரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த பைரசியை நிறுத்துறதுக்கு தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஒன்றும் சேருவோம் இந்த டைமையும் விட்டுட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் வந்து எப்போ நம்ம அதை பண்ண போறோன்றது தெரியல இல்லைங்க அதான் இப்போ வி ஹாவ் அதான் சொன்னேன் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்ன்றது பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி சில தயாரிப்பாளர்கள் பண்றது இல்லை இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு நாலு படம்னா நாலு படமும் நம்ம கையில இருக்கும் இல்லம்மா அதுல வந்து இப்போ ஒரு டிவிடி கடையிலிருந்து அதை அப்ரோச் பண்ணுவோம் ஒரு கஸ்டமராக இப்போ ஒருத்தர் வந்து டிவிடி கடைக்கு போகிறாரு ஃபஸ்ட்டு டே ஒரு பிரிண்ட் வருங்க ஃபஸ்ட்டு டே வர்ற பிரிண்ட் வந்து தியேட்டர் பிரிண்ட் முதல் நாளோ ரெண்டாவது நாளோ வர்றது வந்து தமிழ்நாட்டிலேயோ கர்நாடகாலேயோ கேரளாலேயோ எடுக்கப்படுற தியேட்டர் பிரிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வருது இப்போ ஓவர்சீஸில் வந்து ஒரிஜினல் டிவிடி பதினஞ்சு நாள் பதினெட்டு நாளில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் வீக் வந்து ஒரு டிபிஎக்ஸ் ஃபைல்னு ஒரு ஃபைல் கொடுப்போம் யாரும் ஓவர்சீஸ் பயருக்கு இப்போ அந்த காப்பி வந்து பக்கா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னில் பைரட்டட் டிவிடி வரும் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது வாரம் கழிச்சு கொடுக்குறோம் இல்லைங்க அப்போ போகிறப்பவே ஒரு கஸ்டமர் போகிறப்பவே டிவிடி கடைக்காரர் சொல்லுவான் சார் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று வந்திருக்குதுன்னா ஓவர்சீஸ்லேருந்து வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களாம்மா ஃபஸ்ட்டு டே வர்றது இதை வந்து மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ எக்ஸிபியூட்டிவ் அசோசியேஷனில் பேசுகிறப்ப கூட இல்லை இல்லை நீங்கள் ஓவர்சீஸ் கொடுக்கறது நிறுத்துங்க ஓவர்சீஸ் கொடுக்கறது நிறுத்துங்க அது இன்னைக்கு பத்து கோடி ரூபா பதினஞ்சு கோடி ரூபா போயிட்டுருக்கு ஓவர்சீஸு ஃபஸ்ட்டு டே வர்ற பிரிண்ட்டோ செகண்ட் டே வர்ற பிரிண்ட்டோ நெட்டில் ஃபஸ்ட்டு டே ஏறுற பிரிண்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக ஓவர்சீஸ் பிரிண்ட் கிடையாது இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓவர்சீஸ்னால கிடையவே கிடையாது இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பிரிண்ட்டுன்னு வர்றது மட்டும்தான் ஓவர்சீஸ் பிரிண்ட்டு அது பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் வரும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் டிபிஎக்ஸ் ஃபைல் தரல கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் மண்டே அன்றைக்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது கொடுத்தோடனே பக்கா ஒரிஜினல் பிரிண்ட் ஒன்று வரும் நம்ம அதை கூட அவாய்ட் பண்ணலாம் த்ரீ வீக்ஸ் ஆக்கலாம் இல்லை ஃபோர் வீக்ஸ் ஆக்கலாம் இல்லை ஒரிஜினல் நாமளே போட்டுடலாம் பதினஞ்சு நாளில் எப்போ ஓவர்சீஸில் ஒரிஜினல் போடுறாங்களோ அன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலேயும் ஒரிஜினல் அவைலபிளாக கூட வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதெல்லாம் தான் வந்து நாளைக்கு பயிரசியை தடுக்கிறதுக்கு பயிரசியை வந்து ஊக்குவிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய முடிவுகள் இது வந்து யாரையும் பாதிக்கப்பட போகிறது கிடையாது இப்போ எக்ஸிபிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கனாலும் எந்த ஊரில் டிவிடி கிடைக்கல ஃபஸ்ட்டு கேள்வி சரி ஒரிஜினல் ரிலீஸ் பண்ண வேண்டான்னு ஒரு டிவிடியை போட்டு எங்கள் தொழிலில் முடக்கிடாதீங்க ப தியேட்டர்ஸ் தொழில் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படும்னு சொல்கிற எந்த எக்ஸிபிட்டராக இருந்தாலும் மனசாட்சிப்படி எந்த படம் வந்து டிவிடி கிடைக்கல எந்த ஊரில் கிடைக்கல இப்போ போன வாரம் ரிலீஸ் பண்ண படம் கிடையலையா பென்சில் கோ கிடையாதா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடையாதா தெரி கிடையாதா ஈஸிலி அவைலபிள் வீட்டுக்கு டெலிவரி நீங்கள் கொண்டு வந்து பால் பாக்கெட் போடுற மாதிரி போடுறதுக்கான சிஸ்டம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்கள ஏன் நம்ம அதை பண்ண விடணும் நம்ம ரெண்டாவது வாரத்தில் நாமளே ரிலீஸ் பண்ணால் பயிற்சிக்காரங்களுக்கு என்ன வரும் ஓ நாம் போட்டோம்னா ஒரிஜினல் வந்துருச்சுன்னா யாரும் டூப்ளிகேட் வாங்க மாட்டாங்கிற பயம் வந்து பயிற்சிக்கு வரும் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே இன்னைக்கு எந்த படமும் கலெக்ஷன் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டூ வீக்ஸ் தான் குரூஷியல் தேட்டரில் பார்க்குறவங்க நீங்கள் என்ன தான் டிவிடி கொடுத்தாலும் தேட்டருக்கு போகாமல் டிவிடியில் பார்க்கவே மாட்டாங்க தேட்டருக்கு வர ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கு மட்டும்தான் வருவாங்க ஸோ இதுதான் நாம் பண்ண வேண்டிய சேஞ்சஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேங்கண்ணா இல்லைங்க இப்போ 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 ஓரியன்
கர்நாடகாக்கு அதோட லீகல் ஆக்ஷனுக்கான ஏன்னா நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வந்துடும் அது வெறும் ஃபார்மாலிட்டி ஆகிடும் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் கடைசி வரைக்கும் அங்கே ஃபாலோ பண்ணி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அந்த ரீசனுக்காக தான் கவுன்சில் அணுகிறதுங்க இல்லை சார் அதான் கவுன்சில் என்ன முடிவு எடுத்துச்சுன்னா வர்ற வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து பிவிஆருக்கு கண்டன் தர்றது இல்லைன்னு டிசிஷன் எடுத்தாங்க சரிங்களா இல்லை அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு இப்போ அந்த சம்பந்தப்பட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆஸ் கவர்னிங் ஆன் அக்ரிமெண்ட் வித் பிவிஆர் கவுன்சில் எந்த விதத்துலேயும் அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கல அப்போ நீங்க வந்து ஒருத்தர் மேல கம்ப்ளைண்ட் சொல்றீங்க அவங்க இந்த அஞ்சு படம் தெரியும் பண்ணிருக்குன்றீங்க அது ஒரு பெரிய பாடி அதுக்கு இங்க நீங்க தானே ஃபீட் பண்றீங்க சார் அஞ்சு படம் இல்ல சார் டெஸ்ட் கொடுத்த 10 படத்துல ஏழு படம் 10 படத்துல ஏழு படம் ஒரே மால் உங்களுக்கு நீங்க திருப்பி திருப்பி ஃபீட் பண்ணுங்க லவ் கட்டி சார் நீங்கன்னு சொல்றது ஞான வேலை கேக்குறீங்களா தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு சார் மெம்பர் ஆஃப் प्रोड्यूसर கவுன்சில் சார் சார் நான் சார் as a member i have represented last week rendu naal na i was i was about to sit on a hunger strike they convinced me saying they are going to take action nadandha solren nanu aniki na unna varadhu ukkarra mudivula dhaan 5 manikku ponad the meeting nga enna convince panni illa naanga nadavadikai edukkrom nee unna varadhum irukka koodadhu nu solli taduthu da enak promise panni dhaan niruthunadhu appdi irukra soolnilaiyila na na nadavadikai innum edhir paathirukken avanga pannala nu na solli conclude pannala இப்ப அர்ஜென்சி என்னன்னா மறுபடியும் மருந்து வருது இது முடிச்சுட்டு மறுபடியும் இதே டாபிக் நம்ம பேச கூடாதுல்ல ஆமா மருந்து அங்கேயும் ரிலீஸ் ஆகும் அதுதான் சார் இப்போ கையில வந்து ஆதாரம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலன்றது ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் ஒரு பயம் உண்டாக்கும் பயம் இருந்தாதான் வந்து ஒரு மாலுக்குள்ள நீங்க நூறு ரூபாய் பணம் இல்லாம நீங்க வந்து உள்ள நுழையிறதுக்கே ரெண்டு முறை யோசிப்பீங்க ஆனா ஒருத்த வந்து கேமரா ஸ்டாண்டோட டோட்டல் எக்யூப்மெண்டோட ஒரு ஓரியன் மாலுக்குள்ள தைரியமா ராஜ நடை போட்டு ஆபரேட்டர் கேபின் வரைக்கும் ஏழு படம் எடுக்கிறான்னா கண்டிப்பா இட்ஸ் நாட் ஆர்டினரி திங் அவன் ஏழு தடவை போறது வந்து முடிஞ்சு போன கதை எட்டாவது தடவை அவன் போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நாங்க வந்து முயற்சி எடுக்கிறோம் தயவு செய்து ஒரு நடவடிக்கை எடுங்க பகிரங்கமான ஒரு நடவடிக்கை எடுங்க அதுக்கு வந்து நாங்கள் எல்லாரும் உடந்தையாக இருக்கோம் ஆக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆக்டர் கம் ப்ரொடியூசர் எல்லாமே பட் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து அட்வான்ஸ் புக்கிங் இன் பிவிஆர் அப்படின்னு எனக்கு ஐ ஹாவ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் பிவிஆர் ஐ ஹாவ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் எனி சிங்கிள் ஓனர் பட் எனக்கு வந்து என் தயாரிப்பாளர் பாதிக்கப்படக்கூடாது நாளைக்கு திரும்ப இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் ப்ரெஸ் மீட் போட்டு இந்த மறுபடியும் வந்து என் படம் திருட்டு வீசிடி வந்துருச்சு நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்கறத விட முன்னாடி நடவடிக்கை எடுங்கன்னு தான் நாங்கள் வந்து எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுறோம் அதுதான் உண்மை அதாவது <laughs> கியூப்ல வந்து டைமோட வருங்க எந்த டைமுக்கு அவங்க கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க எந்த டேட்லங்கிற வரைக்கும் எந்த ஷோ வரைக்கும் எல்லா டீட்டெயில் வரும் நைன் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு தமிழ் கேப்சரிங் நடந்திருக்கு டென் ஃபிஃப்டீனுக்கு தெலுங்கு கேப்சரிங் அதாவது ஒரே நாளில் ரெண்டு ஸ்க்ரீனில் ஒரே சம்பந்தப்பட்ட படத்துக்கு வேற வேற லாங்குவேஜ் படத்துக்கு காப்பி ரெடி ஆயிருக்கு சார் இது வந்து நீங்கள் நான் பதட்டப்படுற அளவுக்கு அவ்வளோ சீரீஸாக அவங்க பயிற்சிக்காரங்க எடுத்துக்கிறதே இல்லை அவன் அவன் இவ்வளோ கத்திக்கிட்டு இருந்தாலும் அவன் திங்க வெள்ளிக்கிழமை காலையில் அவன் ஸ்டாண்டு இப்போவே வச்சாலும் வச்சுருப்பான் படம் தான் லேட் ஆகுது வெள்ளிக்கிழமை காலையில் அவன் ஸ்டாண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பான் இந்நேரம் இப்போ அந்த நிலைமையில் எல்லாமே இருக்கிற டிசைன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்க இப்போ மருந்து டிசைன்ஸ் பிரிண்ட் ஆகி ரெடியாக இருக்கும் லேபிள் ஒரு இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் சீடி எம்டி சீடி காத்துக்கணும் 
நாங்க ரிக்வஸ்ட் பண்றதை விட பாடியா ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது தான் சார் எல்லாரும் வந்து அது உணர்வாங்க இப்ப விஷால் வந்து பிவிஆர் போடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் சினாரியோ விஷாலுக்கு வந்து பிவிஆர் பிடிக்கல இல்ல விஷாலுக்கு வந்து அந்த தியேட்டர் பிடிக்கல அதனால வேணான்றாரு அப்படின்னு இருக்கும் அதிகாரபூர்வமா வந்து ஒரு லெட்டர் பிவிஆர் அந்த நேரம் சிவன் சினிமாஸ் மேல வி ஆர் டேக்கிங் ஆக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு பாடி அனுப்பும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி எவ்ரி ஒன் வில் அபைட் பை த ரூல்ஸ் So it's not just for Vishal's film. Future films, till they come with a proper explanation or till this stops. You know, one or, or letter or one or another one, you can see something serious is happening. Something very serious is uh, happening. Sir, he's coming to PVR, sir. He's coming to PVR. 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 He's coming கியூப் மிஷின் தான் பிவிஆர்ல இருக்கு அவங்க ரிப்போர்ட் தராங்க இந்த மிஷின்ல இந்த டைமுக்கு எடுக்கப்பட்ட பயிற்சி இதுன்னு சொல்லி அதுக்கு அவங்க நாங்க கேட்ட கேள்விக்கு அவங்களோட பதில் என்ன தெரியுங்களா ட்ரைனிங் கேம்ப் நடத்திட்டு இருக்கோம் பயிற்சியை தடுக்கிறதுக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு போலீஸ் ஒரு போலீஸ்ல நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் சார் வீட்டுல திருடிட்டாங்க இது பாருங்க கேமரால வந்து பதிவாயிருக்கு முகம் இவர் தான் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காரு பூட்டை உடைக்கிறாரு பாருங்கன்னு கொடுத்தா அந்த திருடனை புடிச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் திருடன் வந்து சார் இப்பதான் நான் ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கேன் சார் இனிமேல் திருடக்கூடாது திருட்டை நிறுத்துவது எப்படின்னு ட்ரைனிங் போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பதில நீங்க அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா இப்ப கவுன்சிலர் நாங்க அப்படிதான் நினைக்கிறோம் ஒரு தப்பு நடக்கிறப்ப அதை தட்டி கேட்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனா தான் நாங்க வந்து கவுன்சிலர் அதை நினைச்சுதான் அங்க போறோம் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு இல்லைன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க ஸ்டேட்டா ஸ்டேஷனுக்கோ இல்ல அரசாங்கத்தையோ நேரடியா போய் நாங்க தொடர்பு கொள்ள முடியும் இப்பவும் என்ன சொல்றாங்க படம் விளம்பரத்துக்காக விஷால் வந்து ப்ரெஸ் மீட் நான் கேட்கறது ஒரே ஒரு விஷயம் விஷால் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணணும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணா ப்ரெஸ் வரமாட்டாங்களா இதுக்கு வந்து பயிற்சிங்கிற ஒரு தடுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயத்த தான் கொச்சப்படுது அவசியமே கிடையாதுங்க இன்னைக்கு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சிருக்கலாம் ஒரு இதே ஹால்ல இதே ஸ்டேஜ்ல பின்னாடி மருதுன்னு போட்டு நாலு விஷயம் படத்தை பத்தி பேசிட்டு போலாம் எல்லாரையும் சந்திச்சு பேசிட்டு போலாம் அந்த ஒரு எண்ணங்களும் ஒரு ஒரு படம் எடுக்கிறவங்க சார் நாற்பது பேர் தான் சார் படம் எடுக்கிறோம் இன்னைக்கு சுத்தி சுத்தி நீங்க எந்த படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது பேர் தான் படம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த நாற்பது பேர் தான் பாதிக்கப்படுறோம் இந்த நாற்பது பேர்ல இந்த ஆறு மாசத்துல இருபது பேர் செத்து போயிடுவோம் இன்னொரு இருபது பேர் வருவாங்க சார் எல்லா நாற்பது பேருக்குள்ள ஒத்துமை இருக்கு சார் அது அது இல்லைன்னா அவர் அவரு பாதிக்கப்பட்டு ஒடியாடுறாரு நான் பாதிக்கப்பட்டு ஒடியாடுறேன் அந்த நாற்பது பேருக்குள்ள ஒத்துமை இருக்கு அதுல டவுட்டே கிடையாது நாங்கள் சார்ந்து இருக்கிற சங்கம் எங்களுக்காக நிக்கணும்னு நாங்க எதிர்பார்க்கறோம்ல அதுல தப்பு கிடையாது இல்ல நாங்க வந்து வி ஆர் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சார் டிலேட் ஜஸ்டிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் சார் டிலேட் ஜஸ்டிஸ் அதுவும் சினிமாங்கிறது ஒரு ஒரு இடமோ ஒரு பொருளோ கிடையாது அது அப்படியே கெடாம இருந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு அது வந்து ஒரு வெஜி ஒரு காய்கறி மாதிரி கெட்டு போயிடும் இன்னைக்கு கெட்டுச்சுன்னா முடிஞ்சது அதோட அது அதுக்கு வேல்யூ கிடையாதுங்க சார் அது வந்து உண்மையாவே காலையில எனக்கு இந்த தொழில் மேல மொத்த நம்பிக்கையும் கெட்டுறதுக்கான ஒரு தகவலா தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் நஞ்சம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்க சரி இதை தடுத்துடலாம் நம்ம தொழில மீட் எடுத்துடலாம்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு இல்ல அதை வந்து ஆட்டி விடுற ஆணி வேற ஆட்டி விடுற ஒரு தகவலா தான் உண்மையாவே இருந்துச்சு அது நம்ம நாளைக்கு பூஜை போடுறப்பவே நடுக்கம் வர்ற ஒரு செய்தி அது என்னன்னா திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் எமோஷன்லாம் சொன்னாங்க அவர் வந்து த தயாரிக்கலையோ தவிர பட் எல்லா சம்மந்தப்பட்ட தொழிலில் அண்ணன் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க 
இந்த இண்டஸ்ட்ரி மேல மிக மிக அக்கறை இருக்கிற நபர்கள்ல அவரும் ஒருத்தர் அவரு அவரோட ஸ்பீச்லயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு யார் தப்பு பண்ணாலும் ஆறு மாசம் நாங்க தேட்டரை மூடுவோம்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸிபிட்டரா முன் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி அண்ணன் அவ்வளவு தூரம் ஒரு எக்ஸிபிட்டர் அசோசியேஷன்ல ஈஸ் அ மெம்பர் அப்படி இருந்து கூட இந்த தொழில் நல்லா இருந்தா தான் நாளைக்கு எக்ஸிபிட்டரா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா ப்ரொடியூசர் ஆங்கிற பிரிவினையே இந்த தொழில் நல்லா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் தொழில் நல்லா இருக்கணும் தொழில் வந்து லைவா இருக்கணும் அவரு அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு என்னுடைய ஆதங்கம் என்னன்னா பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற தயாரிப்பாளர் நாங்க ஏன் அந்த ஸ்பீடு வர மாட்டேங்குது இன்னைக்கு அவரு சொன்ன ஸ்பீடுக்கு இன்னைக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னா இன்னைக்கு வந்து எந்தெந்த திரையரங்குகள் வந்து தவறு செஞ்சிருக்குதோ அது முடிவுக்கணும் சார் இப்ப பெட்ரோல் பங்க் எடுத்தீங்கன்னா முதல் தடவை வார்னிங் கொடுப்பாங்க சார் பதினஞ்சு நாள் மூடுவாங்க தவறு செய்தால் எந்த தொழிலா இருக்கட்டும் ரெண்டாவது தடவை முப்பது நாள் மூடுவாங்க மூணாவது தடவை லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல தவறு நடக்குதுன்னா அதில் வந்து ஓனர் தப்பு பண்ணாரா இல்லை இவர் தப்பு பண்ணாரா பையன் பெட்ரோல் பையன் தப்பு பண்ணாங்கிறதெல்லாம் பாயிண்ட் கிடையாது அந்த அந்த பெட்ரோல் பம்புக்குள்ளே யார் தவறு செய்தாலும் அதனுடைய பொறுப்பு வந்து ஓனர் தான் இப்போ அந்த பொறுப்பு வந்து தேட்டர் இப்போ தேட்டர் நடத்துகிறாங்கன்னா தேட்டர் ஓனருடைய பொறுப்பு தான் அது அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும் ஏன்னா அவங்கள நம்பி தான் நாம் அனுப்புகிறோம் நாளைக்கு ஆப்ரேட்டர் தப்பு பண்ணாங்களா கேட் கீப்பர் தப்பு பண்ணாங்களாங்கிறது நம்மளுடைய பாயிண்டே கிடையாது இப்போ எங்களுடைய இது என்னென்னா திருப்பூர் சுப்பிரமணிய அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து முன் வந்து அதுக்கான அவசர நடவடிக்கை எடுக்கணும் சரி ஓகே இன்னொரு பத்து நாள் கழிச்சு முடிவு எடுக்கலாம் இன்னைக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்க எலெக்ஷன் டைமு இப்போ வேண்டாம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு வரட்டும்னு நாளைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க புது ரூலிங் கவர்மெண்ட் வந்திருக்குது அவங்களுக்கு எதிராக நினைப்பாங்க வேண்டாம் இது எத்தனை நாளைக்கு இது கண்ணி ஆக போதுங்க வார வாரம் பட ரிலீஸ் நிறுத்த முடியுமா நம்ம பட ரிலீஸ் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அந்த ஒருவேளை பட ரிலீஸ் பைரசி அழிகிற வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணுவோங்கிற முடிவும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் எடுக்கணும் இண்டிவிஜுவலா ஒரு ப்ரொடியூசர் எடுக்க முடியாது இல்ல இனிமேல் படம் எடுக்க வேண்டாம் இப்ப எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற படம் வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சார் இல்லாட்டி நம்மளுடைய கடைசி முயற்சியா அரசாங்கத்தை அணுகி அதாவது படம் எடுக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் அரசாங்கத்தை அணுகி எங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி கடைசியாக ஒரு கோரிக்கை வைப்போம் எதுவுமே முடியலைன்னா சாகும் வரை உண்ணா வருதோம் அவ்வளோதான் வேற வேற ஆப்ஷன் கிடையாதுங்க ஏன்னா வேற தொழில் தெரியாதுங்க இது ஒன்று தான் தெரிஞ்ச தொழில் இதை கரெக்டாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் பிவிஆரில் ஏழு படம் சொன்னீங்க ஏழு படம் பைரசியில் அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருப்பாங்க ஒரு வருஷம் பைரசியில் மட்டும் அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிப்பாங்க சார் பிவிஆர் பைரசிங்கிறது அவங்க போடுறதுக்கு காசு வாங்கிட்டு விடுறதுதான் சார் அவன் பைரசி போட்டு அவன் அதுல ஒரிஜினல் பிவிஆர் லேபிள் போட்டு விற்கல சார் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா ஒரு செயின் கிரியேட் ஆயிடுச்சு சார் நீங்க தியேட்டர்ல ரெடி ஆகுற அந்த அந்த காப்பி வந்து அது பேர் சோர்ஸ் அதுல இருந்து பிரிஞ்சு மூணா போகுது சார் ஒன்னு வந்து பிசிக்கல் சேலுக்கு போகுது டிவிடியா விசிடியா பசார்ல கடைகள்ல வீட்டுக்கு வீடு போடுறது இது நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாவது ஆன்லைன் மூணாவது பெரிய பாதிப்பு எங்கன்னா அந்த பிசிக்கல் காப்பி இருக்குல்லங்க அதை எடுத்துட்டு போய் பஸ்ஸுலையும் கேபிள்லையும் போட்டு அதாவது வெள்ளிக்கிழமை படத்தை சாட்டர்டே சனிக்கிழமை இரவு காட்சின்னு போடுறான் இதில் கேபிளில் ஒரே நாள் சார் ஒரு நாள் தான் அதுக்கு உயிர் வாழ டைம் கொடுக்குறான் ரெண்டாவது நாள் நைட்டே போட்டு கொள்றானுங்க ஒரு வருஷம் பைரசியால எவ்வளவு சார் இப்ப நாங்க எங்களுடைய முதலீடுக்கு எங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கிற ரிட்டர்ன் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சார் எண்பது எண்பது சதவீதம் அவங்களுடைய சேனல்ல வந்து அவங்களுடைய வருமானமா மாறிடுச்சு இன்னைக்கு இருபது சதவீதம் தான் எங்க கைக்கு வருது சார் இதை வந்து தடுக்கிற முயற்சியா தான் பதினஞ்சு நாள்ல ஒரிஜினல் கொண்டுறணுங்கிறது எதுக்குன்னா அவங்களுடைய அந்த இதோட காலகட்டத்தை வந்து நம்ம குறைக்கணுங்கிற முயற்சி தான் ஒரிஜினல் வந்துருச்சுன்னா பப்ளிக் அட்லீஸ்ட் ஒரிஜினல் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்கிற ஒரு முயற்சி தாங்க சார் இது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேல ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா நாங்க அழுத்தணும்னு வச்சுக்கங்க இவருக்கு எதிராக பேசுறாரு அவருக்கு எதிராக பேசுறாரு சார் இது சார் நூறு சதவீதம் சார் எனக்கு மட்டும் நஷ்டம் இல்லை தலைவருக்கும் நஷ்டம் தான் தானு சாருக்கு நஷ்டம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா 
குறிப்பிட்ட நாற்பது பேர் நீங்களே சொல்லுங்க இருபது பேர் சொல்லிட்டாங்க இருபது பேர் தான் இருக்கிற இருபது பேரும் போயிட்டா அப்புறம் என்னதான் பண்ண முடியும் இப்ப இந்த இருபது பேராவது உயிர் தேர்ந்து ஏதாவது ஒரு போராடணும்ல இப்ப விஷால் வந்து ரெண்டு வருஷமா போராடிட்டு இருக்காரு தனிப்பட்ட முறையில் அவர் மட்டுமே போறாரு அவர் யாரு யாரு சப்போர்ட்டும் கிடையாது அட்லீஸ்ட் அவர் கூட நீங்க எல்லாரும் கை கோத்து அந்த போய் நின்னுங்கினாவாது நடிகர் சங்கமோ தயாரிப்பாளர் சங்கமோ எதுவுமே இல்ல இன்னொரு சக தயாரிப்பாளர் இன்னொரு சக நடிகர் பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிற ஒரு உணர்வுக்கு தான் ஓடியாந்து இருக்கும் சரிங்களா சார் இல்ல இல்ல சார் சார் நாற்பது பேர் வேணும்னாலும் ஒரு பிரஸ் மீட்டு போடலாம் இது எமர்ஜென்சி நம்ம இப்ப நேற்று முடிவெடுத்திருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நாற்பது பேர் இருந்திருப்போம் ஸ்டேஜ்ல கடையோ எதுவா இருந்தாலும் இதுல மூணு ஸ்டெப் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து எங்கே சோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க எங்கேருந்து ஒரு பொருள் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டர்லேருந்து தான் கிடைக்குது அது ஆன்லைன் ராக்காசாக இருந்தாலும் சரி திருட்டு விசிடி டாட் காமாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் தமிழ் தமிழ்கன் டாட் காம் இது எல்லாரும் சார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கார் சார் ஒருத்தர் ஸ்வீடனில் இருக்கார் ஒருத்தர் நெதர்லாண்டு இருக்கார் ஒவ்வொரு ஆமாம் சார் ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு சட்டத்திட்டம் இருக்குது இப்போ நெதர்லாண்டில் இருந்துட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நான் வந்து எங்க நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கல்ல இருக்கிற பைரசிக்கு மட்டும்தான் தண்டனை இருக்கு நீ வந்து என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கிறாரு அப்படி பண்ண முடியாமல்லாம் இல்லை சார் டெஃபினட்டா ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கம் நினைச்சா ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் சவுத் இந்தியன் சேம்பருக்கு கொடுத்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை கொண்டு போய் அதே இப்போ அட்ரஸ் வரைக்கும் தெரியும் சார் நெதர்லாண்ட்ல அவரோட அட்ரஸ் வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் ஸ்வீடன்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறவரோட அட்ரஸ் வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் போட்டோ என் கையில இருக்கு ஃபேமிலி போட்டோ கையில இருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு எண்டு கன்சியூமர் வந்து அவங்க பார்க்குறது குற்றம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாதுன்றதெல்லாம் இல்லை எவ்ரி ஒன் நோஸ் இட் சி பைரசி இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் பைரேட்டட் வேர்ஷன் இட்ஸ் நாட் த ஒரிஜினல் வேர்ஷன் எனி திங் நாட் பீங் ஒரிஜினல் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் ராங் டு கன்சியூம் இட் ஆர் டு அவேல் இட் ஆர் எனி திங் எங்களுக்கு வந்து அது இப்போ எண்டு க கன்சியூமரை போய் நீங்கள் வந்து தயவுசே திருட்டு வீசிடி எனக்கே நான் இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட்டில் எது மருது பைக்ஸ் கொடுக்கும்போது தயவுசே திருட்டு வீசிடி பார்க்காதீங்க தியேட்டருக்கு போய் பாருங்கள் நான் நிப்பாட்டிட்டேன் ஆக்சுவலாக சொல்கிறது ஏன்னா நீ பார்க்கறது பார்க்காம இருக்கிறது உங்க இஷ்டம் அது போய் அவங்க கிட்ட சேராம இருக்கிறது தான் நாங்க தடையா இருக்கும் ஏன்னா மதர் சோர்ஸ் அதான் சொல்றேன் வி நோ வேர் தட்ஸ் வாட் ஐம் சேம் லெட் இஸ் நட்ஷல்ல சொல்லணும்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கண்காணிச்சு இந்த இடத்துல எடுக்கப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா வை நாட் வி டேக் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் இப்போ என் மேல வந்து விஷால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 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 தயாரிப்பாளர் நஷ்ட ஈடு கேட்கிறாரு இம்மிடியேட்டா அவர் கொடுக்கணும்னா கூப்டன் வந்து உக்கார வச்சு என்ன என்ன கட்ட வைக்கிறாங்களே இல்ல இது கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இதே எலெக்ஷன் டைம்ல எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை ஆடி அமாவாசை இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் திங்கட்கிழமை வந்து விஷால் ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பான் அவனை வந்து உக்கார வச்சு அவனை வந்து மொட்டை அடிக்கலாம் அப்படின்னு என்னைக்குமே இல்லையே இம்மிடியேட்டா தானே கூப்பிட்டு என்ன கட்ட வைக்கிறாங்க ஃபைனு அதே தான் நடிகனுக்கு அதே மாதிரி தான் தயாரிப்பாளர் இருக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு நஷ்ட ஈடோ இல்ல ஏதோ ஒரு நஷ்ட ஈடோ இமீடியட்லி தேர் டேக்கிங் ஆன் த ஸ்பாட் டெசிஷன் வை நாட் ஃபார் பைரசி Why not for piracy? 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 Okay, let's go. 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 Let's go.
வாங்க எல்லாம் உட்காந்து பேசலாம் என்ன பண்ணலாம் அடுத்து இது இந்த திரையரங்கமா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வில் கிவ் அட் ஒரு அல்டிமேட்டம் இனிமே வந்து சாரி வி ஆர் வெரி சாரி வி ஆர் ஆல் ஒன் ஃபேமிலி பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து உங்க தியேட்டர்ல உங்களுக்கு தெரியாமலோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு நடந்ததுன்னா நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை கொடுக்குற எவ்வளவு நேரம் அவங்க அதாங்க வருத்தமா இருக்கு சார் அதெல்லாம் தாண்டி எங்களுக்கு அலெக்ஸ் பாண்டியன்னா ஆள் நல்லகராஜா கரூர்ல ஒரு தியேட்டர்ல பிடிச்சாங்க சார் பொன்னம்புதா அவரு ரெண்டு பெரியவங்க சார் அறுபத்தி அஞ்சு வயசு அறுபத்தெட்டு வயசு ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடாதீங்கன்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு வர்றாங்க என் ஃபாதர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கூப்பிட்றாரு ஏ ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஃபேமிலிப்பா நீ தயவு செஞ்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படிங்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கறதுக்கு பாவமாக தான் சார் சார் பேசிக்காக அவங்கள பார்த்தா எங்களுக்கு பாவம் இருக்குது சார் டெஃபினட்டாக அதில் டவுட்டே கிடையாது தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி ஓன்லி பட் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா சார் ஒரு கேமரா இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆப்ரேட்டர் ரூம்ல மாட்டுறதுக்கு என்ன சார் கஷ்டம் அறுபது கோடி எழுபது கோடி எண்பது கோடி போட்டு படம் பண்றோம் சார் அவங்கள நம்பி தான் அனுப்புறோம் தேட்டருக்காரங்களை நம்பி தான் அந்த பொருளை வந்து அங்க அனுப்பிச்சு விடுறோம் சார் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா போட்டு ஒரு நாலஞ்சு சிசிடிவி கேமரா மாட்டுறதுல அவங்களுக்கு என்ன லாஸ் வந்துட போகுது பேசிக் ரிக்வஸ்ட் இவ்வளவுதான் சார் நான் இன்னைக்கும் அடிச்சு சொல்றேன் சார் அந்த தியேட்டர் அவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு மன உளைச்சல கொடுத்தது அந்த பயிரசி அவங்க தியேட்டர்ல நடந்துச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் மாட்டிருக்க மாட்டாங்க சார் நான் எழுதி தரேன் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் சார் அந்த நேரத்துக்கு அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆச்சா மறுபடியும் தவறு நடக்கட்டுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு இன்னைக்கு எந்த ஒரு எக்ஸிபிட்டர் சைடும் சார் இருக்கு சில பேர் மாட்டி வச்சிருக்காங்க சில பேர் கேர் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் பயிற்சி வர்றது இல்லை சார் எங்க ஆப்ரேட்டர் ரூம்ல கேமரா மாட்டிருக்காங்களோ எங்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வந்து ஃபுல் கவரேஜ் தியேட்டர்ஸ்ல இருக்கோ அந்த இடங்கள்ல இருந்து அதையும் மீறி வர்ற இடம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓரியன் மால் மட்டும்தான் சிசிடி கேமரா இருக்குது ஆனா புட்டேஜ் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் தரமாட்டாங்க இது மாதிரி அந்த எடுக்கிற டைம் சொல்லிடுவாங்க போல இருக்கு இந்த சைடு மட்டும் ரோந்து வராதுன்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்